so hello students here we are uh, the next lecture with couplings couplings uh, jo hai that is last chapter of engineering graphics of hsbt to hum couplings ke bare mein padhte hain contents of this uh, lecture is what is coupling purpose and function of coupling types of coupling rigid coupling and flexible coupling to uh, hum इस लेक्चर को थोड़ा कंस्ट्रेंट करेंगे रिजिड कपलिंग्स के ऊपर क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा तो हम चाहते हैं कि रिजिड कपलिंग पे ही आप रोक के रखें उसका वन बाय वन हम उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज कपलिंग कपलिंग जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कपलिंग इज ए डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू शार्ट टूगेदर एट देयर एंड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर ये देखिए बीच में कपलिंग दिख रही है दो शाफ्ट को जोड़ने के काम आता है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर यहाँ पे मोटर चल रही है तो मोटर ट्रांसमिट कर रही है आगे पंप को चलाने के लिए या इवन जनरेटर को भी चलाने के काम आ सकती है या जनरेटर उल्टा किसी टरबाइन को चलाने के काम आ सकता है तो दो शाफ्ट को कपल करने के लिए कपलिंग जरूरत पड़ती जोड़ने के लिए for the purpose of transmitting power now why these are used in machinery to uske purposes ya function hum kahenge to provide for the connection of shaft of units that are manufactured separately do cheezon ke jo shaft jaise motor aur generator jo alag alag bane gaye banaye gaye hain such as motor and generator to provide the disconnection for repairs and alternation to alteration ya रिपेयर करने के लिए जब भी हमें मान लो मोटर खराब हुई है तो उनको डिस्कनेक्ट कर सके वहां कपलिंग से ही उनको डिस्कनेक्ट करते हैं सेकंड इज टू प्रोवाइड फॉर मिस अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट और टू इंट्रोड्यूस मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी कई बार ऐसा होता है कि शाफ्ट जो होती हैं वो अलाइन नहीं होती है एक ही लेवल में नहीं होती है मिस अलाइनमेंट होती है तो उनको भी अलाइनमेंट को भी केयर करने के लिए कुछ ऐसी फ्लेक्सीबल जो कपलिंग होती है वो यूज की जाती है then to reduce the transmission of shock loads from one shaft to another ek shaft se dusri shaft pe shock load uh, transfer karne ke uh, kam karne ke kaam aata hai fourth is to introduce protection against overload kai baar aisa hota hai ki maan lijiye uh, overload ho raha hai motor ke aage pump laga to overload ho raha hai to wo jo coupling hai wahan ke jo bolt hai ya usme की होती है वो टूट जाती है सो दैट इट इट्स एक्ट्स एज प्रोटेक्शन एंड द फिफ्थ वन इज टू अल्टर द वाइब्रेशन करेक्टरिस्टिक ऑफ रोटेटिंग यूनिट्स तो कुछ उसमें डैम्पिंग भी लगे होते हैं डैम्पर लगे होते हैं रबड़ लगे होते हैं तो वो वाइब्रेशन करेक्टरिस्टिक्स को भी रोक पाते हैं नाउ द टाइप्स ऑफ कपलिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं दो ब्रॉड कैटेगरीज बनाई गई है वन इज रिजिड कपलिंग एंड अदर इज फ्लेक्सीबल कपलिंग तो फ्लेक्सीबल कपलिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अभी के लिए हम रिजिड कपलिंग पढ़ते हैं रिजिड कपलिंग की डेफिनेशन थोड़ी स्पेसिफिक पढ़ लीजिए इट इज यूज टू कनेक्ट टू शार्ट विच आर परफेक्टली इन एक्सियल अलाइनमेंट दो शार्ट ऐसी हैं जिनकी एक्सियल दोनों के एक्सेस आपस में अलाइनमेंट में है दीज कपलिंग डू नॉट अलाउ एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू शार्ट दो शाफ्ट एक ही एक्सिस पे रहती हैं ऐसा नहीं है कि इनको एंगल पे चले जाएं या उनका कुछ लेटरल एसेंट्रिसिटी रहे ऐसा नहीं हो सकता राइट तो टाइप्स ऑफ रिजिड कपलिंग अगर हम कहें तो हमारे पास तीन तरह की हैं स्लीव या मफ कपलिंग द सिंपलेस्ट वन इज मफ कपलिंग उसी में ही एक और कैटेगरी भी आ जाती है स्क्लैम्प और स्प्लिट मफ और कंप्रेशन कपलिंग तो ये आपके वैसे सिलेबस में नहीं है बट स्टिल वी विल स्टडी देन सेकेंड थर्ड इज फ्लैंज कपलिंग फ्लैंज कपलिंग में अनप्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड ये दोनों ही आपके सिलेबस में आती हैं। तो लेट अस डिस्कस द स्लीव और मफ कपलिंग तो यहाँ पे देखिए कि ये मफ कपलिंग एक तरह की स्लीव है राइट right? तो यहाँ पे ये स्लीव जो है वो क्या करती है वो बताता हूं मैं दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिजिड कपलिंग इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड वेरी सिंपल टू डिजाइन एंड मैनुफेक्चर इट कंसिस्ट ऑफ हॉलो सिलेंडर विच इज नोन एज मफ इनर डायामीटर इज सेम एज डायामीटर ऑफ द शाफ्ट एज शोन यहाँ पे देखिए कि इसका इनर जो डायामीटर है वो शाफ्ट के बराबर का होता है 
और कोई इसका फिट जो होता है वो लूज या डिपेंड करता है कि किस तरह का है लूज फिट है या फोर्स फिट है या पुश फिट है जैसा कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा द टेपर इन शाफ्ट एंड प्रिवेंट दैम फ्रॉम एक्जली सेपरेटिंग ये शाफ्ट का जो दो एंड हैं ये थोड़ा से टेपर होते हैं ताकि वो आपस में स्लिप ना करे गुड फॉर सिचुएशन इन्वॉल्विंग लार्ज एक्सियल लोड जहां पे एक्सियल लोड बहुत ज्यादा है एक्सियल लोड मीन्स इधर शिफ्ट होती है उधर शिफ्ट होती है लोड कुछ ऐसा होता है तो वहां पे ये यूज की जाती है तो देखिए यहाँ पे इसका एनिमेशन भी दिखाया जा रहा है वर्किंग दिखाई जा रही है कि एक शाफ्ट जो है ये ग्रीन वाली है उसके ऊपर ये स्लीव है जो कि एक की से फिक्स कर दी गई है अब ये की क्या करती है आधी ऊपर होती है हब के अंदर और आधी शाफ्ट के अंदर होती है जो कि इसको रोटेशन से रोकती है तो ये देखिए ये इसका एक कट सेक्शन आइसोमेट्रिक दिखाया गया है मफ कपलिंग का तो इसमें मफ कपलिंग में देखिए ये ऊपर स्लीव है नीचे शाफ्ट है शाफ्ट का थोड़ा सा पोर्शन एनलार्ज कर दिया गया है सो so दैट एक्सियल उसकी मूवमेंट ना रहे और बीच में ये की फंसाई गई है की कोई भी हो सकती है की रेक्टेंगुलर भी हो सकती है सेडल की भी हो सकती है और साथ में जिब हेड की भी हो सकती है तो देखिए ये इसका डायग्राम बनाया गया है जो हमने बनाना है आगे सो वी विल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप कैसा होगा तो ये इसकी बीच में शाफ्ट है ऊपर की लगी हुई है जो ये रेक्टेंगल है सेडल की लगाई हुई है जिसका स्लोप है वन एस और ऊपर ये इसका हब है तो इसके यहाँ पे देखिए बीच में इनका कुछ इस तरह से कट लगा हुआ है ये एस शेप का कट लगा हुआ है सो so दैट वो शाफ्ट के दोनों पोर्शन जो हैं इस तरह से कट लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ एंटेंगल हो जाते हैं अटक जाते हैं और वो उसी तरह से ही मूव करेंगे दूसरी तरह से मूव नहीं कर सकते हैं वहीं के वहीं रहेंगे एज इट इज रहेंगे तो ये कितनी इनकी डायमेंशन होती है वो हम देखेंगे धीरे धीरे ड्रॉ करते हुए सो लेट एस स्टार्ट की ड्रॉ कैसे करना है हमने सबसे पहले आपने लगानी है यहाँ पे एक सेंटर लाइन बड़ी छोटी बड़ी छोटी एक सेंटर लाइन लगानी है तो ड्राइंग के बीच में आपने एक सेंटर लाइन लगानी है ये देखिए इसको आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से है ये आपका हब है तो एक शाफ्ट इस तरह से आधी है और इस तरह से एस बीच में बना हुआ है दूसरी शाफ्ट ये ब्लैक और व्हाइट शाफ्ट को एड किया गया है तो दूसरी में देखते हैं हम किस तरह से करेंगे जब ये हमारा सेंटर लाइन लग जाए तो उसके ऊपर हम पहले सबसे पहले शाफ्ट लेते हैं जिसका डायामीटर डी अगर है डी मीन्स डायामीटर ऑफ शाफ्ट अगर 50 एम नॉर्मली 50 एम से ही हम स्टार्ट करते हैं तो 50 एम का शाफ्ट का डाया लेंगे उसको 1.4 प्रोजेक्शन करेंगे थोड़ा सा थोड़े से एनलार्जमेंट होती है जहां पे उसको कपलिंग करनी है तो उसको 1.4 डी दैट मीन्स डी अगर 50 है तो 1.4 डी इज सेवेंटी एम एम सेवेंटी बन जाएगा तो इतना प्रोजेक्शन आपने इसकी शाफ्ट की बना लेनी है अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे हमारी इसको उसके ऊपर जो है हमारी हब बनानी है ये हब का अगर डायमीटर देखा जाए ये हमारा हब का डायमीटर अप्रोक्सीमेटली टू डी होता है तो दैट मीन्स अगर ये डी डायमीटर ऑफ शाफ्ट 50 है तो ये 100 एम mm डायमीटर का होगा 100 एम mm डायमीटर का ये हमारा कट जो है ये कट इधर लेफ्ट साइड वाली शाफ्ट का शुरू होगा 1.25 पॉइंट टू फाइव डी से और ये डी बीच में रहेगा डी इज फिफ्टी एम और ये 1.25 पॉइंट टू फाइव इज अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी या 64 बनेगा तो ये इसकी जो हब की विर्थ है हब की चौड़ाई जो है दैट इज 3.5 पॉइंट फाइव डी थ्री पॉइंट डी इज अप्रोक्सीमेटली इसको डी से मल्टीप्लाई करें तो हमारा फाइव इंटू थ्री इट इज अप्रोक्सीमेटली वन सेवेंटी फाइव एम एम वन सेवेंटी फाइव एम एम और इसी तरह से ये टोटल जो प्रोजेक्शन हमारा जहां पे हमारी ये असेंबली दिखेगी ये फोर पॉइंट टू डी या फोर डी भी आप यूज कर सकते हैं तो देखिए इसका मतलब ये है अगर फोर पॉइंट टू डी है ये वन पॉइंट टू फाइव डी है ये डी है तो ये हमारा टू पॉइंट फाइव डी बन गया तो इधर लगभग 2D के करीब रह गया 2D से थोड़ा सा कम रह गया तो उतना इधर प्रोजेक्शन साइड में रहेगा तो अब ये देखिए कि अगर हमने ये ड्रॉ कर लिया तो हमारा साइड व्यू बनाना हमारा कोई मुश्किल नहीं होगा साइड व्यू बनाना क्या है हमने सेंटर लाइन के ऊपर 
क्योंकि ये सारे सर्कल ही सर्कल होगा वन एक सर्कल आएगा इसका डायामीटर का शाफ्ट का दूसरा इस प्रोजेक्शन का तीसरा इसका हब का तीन ही इसके डायामीटर बनेंगे और एक बीच में ये की बनेगी रेक्टेंगल की बनेगी ठीक है मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ ये हमारा एक सर्कल शाफ्ट का बना डी का और एक ये वन पॉइंट फोर डी का और ये हमारा टू डी या टू पॉइंट फाइव डी बताया गया है टू पॉइंट फाइव डी के बराबर बना और ये इसके अंदर देखिए की लगाई गई है सेडल की है जो सिर्फ ऊपर पड़ी रहती है अगर आपको जिब हेड की बताई गई है तो जिब हेड की के डायमेंशन बता बताए जा सकते हैं डब्ल्यू और टी वो आपको पता ही है डी बाई टू डी बाई फोर ऐसे होते हैं एक डी बाई सिक्स होता है और एक डी बाई फोर के बराबर होता है तो इसके बाद क्या करेंगे आप देखिए ये अगर आपका लेफ्ट साइड है तो यहाँ से आप प्रकार से या कंपास से इसको नाप नाप के सिर्फ आपने सर्कल बनाने हैं और इसका आपने प्रोजेक्शन लेना है तो इस तरह से हम स्लीव या मफ कपलिंग बना सकते हैं इस तरह की आपकी फाइनल ड्राइंग आनी चाहिए और उसकी डायमेंशनिंग भी होनी चाहिए सो वी कम टू द नेक्स्ट इज रिजिड कपलिंग बट मफ कपलिंग ये भी कुछ मिलती जुलती ही है लेकिन इसमें क्या है कि इसमें उस तरह से एंटेंगल्ड नहीं होती हैं दोनों जो शाफ्ट हैं वो एंटेंगल्ड नहीं होती हैं बट की तरह साइड बाय साइड जुड़ी हुई होती हैं और उसके ऊपर स्लीव रख दी जाती है ये देखिए इसमें साइड बाय साइड लगी हुई है वन बाय वन लगी होती है और इसके जो स्लीव होती है वो थ्री की होती है जैसे उसमें थोड़ी बड़ी थी थ्री पॉइंट की थी यहाँ थ्री की है तो ये भी बनाना कोई मुश्किल नहीं है मैं एक्सप्लेन करूंगा उसकी बजाय सिंपल है दैट इज मोर सिंपलर दैन द जो हमारी पिछली मफ कपलिंग थी तो एक आपकी है स्प्लिट मफ कपलिंग स्प्लिट मफ कपलिंग आपकी अभी सिलेबस में नहीं है लेकिन इसमें क्या होता है द स्लीव इज मेड इन टू टू हाउ पार्ट ऑफ कास्टर एंड दे आर ज्वाइन टूगेदर बाई मीन ऑफ माइल्ड स्टील स्टड और बोल्ड यहाँ पे देखिए ये आधी आधी है और उसके बाद इसके अंदर बोल्ड लगा दिए जाते हैं मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से होता है कीज आर प्लेस्ड इन पोजीशन देन द मफ इज पहले की को रख दिया जाता है की को रखने के बाद ही दैट मीन्स मफ को असेंबल बाद में किया जाता है पहले एक लगा दिया गया शाफ्ट के ऊपर की लगा दिया गया फिर नीचे से और ऊपर से वो लगा दिया गया और फिर उसके नट टाइट कर दिए जाते हैं टॉर्क इज ट्रांसमिटेड बाई की एज वी नो बाई क्लैंपिंग फ्रिक्शन यूज इन हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन जहाँ पे हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन है वहां पे ये यूज की जाती है सो दैट इज ऑल अबाउट द मफ कपलिंग एंड थैंक यू थैंक यू वेरी मच